जय गिरो तंत्रशक्ति कार्यक्रम की सादर स्वागत दत्तभक्त भगवद बंधु को नमस्कार गुर दत्तात्रेय वार अग्रह तो मन तंत्रशक्ति कार्यक्रम में गत कोई रोजल अश्वनी नक्षत्र जातक चयवल पूजल वार नक्षत्र अतिदेवतावर अला नक्षत्र अधिपति एवर मैं ये देवता पूजी ये रोज मन बल अने विषय मैं चुक अला अश्वनी प्रत्येक नक्षत्र जातक रीत्या मैं ज्योतिष तांत्रिक ज्योतिष शास्त्र प्रकार तंत्र शास्त्र में कम सर नक्षत्र प्रकार इच्छा परहार पिष्कार चाल अद्भुत इच्छु नक्षत्र प्रभाव प्र प्रकार ये नक्षत्र वे पिष्कार परहारे एट फलता पुदा अला प्रत्येक दीपाराधन गू मुख्य अश्वनी नक्षत्र जातक चयवल अद्भुत दीपाराधन गयवल गणपति आराधन गाल गोपार मुख्य अश्वनी नक्षत्र कल जातकस्थ वार जन्म नक्षत्र रोजन अटे अश्वनी नक्षत्र वे रोजन अला प्रति शुक्रवार रोजू इंट दीपाराधन चयाली एला दीपाराधन चयाली अषयानी मन की अश्वनी नक्षत्र में पुटन जन्म नक्षत्र कल वो नाम नक्षत्र कल वार वारूड प्रती ने वे अश्वनी नक्षत्र रोजुन अला प्रति शुक्रवार रोजुन न यह मूड रंग दारों तैयार नूड़ रंग दार कल पेन वेसको तैयार एन बूल वे वे मट्ट प्रेम इंट च देवड़ दुभ्रम वे प्लेट का स्टील प्लेट का अंदर मोद मन पेवासी नवग्रह गणपत पे मत आर मंद नक्षत्र कल आर नक्षत्र वो नवग्रह गणपति आराधन चेयर चाल मुख्य अश्वनी नक्षत्र वाले पूजा गणपति आराधन एलावाल अश्वनी नक्षत्र जातकस्थ नवग्रह गणपति आराधन चेयर नवग्रह गणपत पे इंट मन इंका इंत स्पष्ट एलाकाल नवग्रह गणपत अंटे आ इंट यजमा एवर उ इंटेद मन केवर उ इंट यजमा भर्त तंत्र एवर उ आये जातक प्रकार इन ग्रहस्थि ए विधा उ ग्रह प्रभाव ए विधा उ ज्योतिष पंडित पंडित द्वारा प्रजेंट मन के आंट यजमा तंत्र एवर उ भर्त एवर आतक जातक ग्रह प्रभाव ए विधाको आ विधा इंट देवड़ दील प्लेट मैदान वे प्लेट मैदान नवग्रह गणपत पे तुम ग्रहाल संबंधी तुम रकल गणपत इंत अंगुष्ट अंत इंत इंत सैजु तुम ग्रहाल संबंधी तुम रकल गणपत वाले नवग्रह गणपत अटार तंत्रिक वस्तु अत्य शक्तिवंत वस्तु नवग्रह गणपत आयुक्त यजमा जातक जातक प्रभाव प्रकार ग्रहाल उन्यासको ये ग्रह अकूलता यह ग्रह अकूलता आधा नवग्रह गणपत मन इंट देवन दील प्लेट मैदान वे प्लेट मैदान पेवाली अभी गुर मुखतः नवग्रह गणपत गुरीको अगर चक्कर मट्ट प्रेम मट्ट प्रेम नंगु कल दार तैयार मूड वेसको मट्ट प्रेम अभी नल मट्ट प्रेम सतोष एर मट्ट प्रेम सतोष एना सर मट्ट प्रेम मट्ट प्रेम मूड वेसको आव नयि नूने आमदम कल मिश्रम तो दीप आराधन चयी आव नयि नूने आमदम यह मूड कल मिश्रम से आश्रम तो नार मूड वेसको दीपाराधन चयी मट्ट प्रेम इंटर नवग्रह गणपत पे यजमा दीन प्रकार 
ఆ సునయ నక్షత్రం రోజున ఆ జన్మ నక్షత్రం మన నామ నక్షత్రం రోజున ఇంట్లో దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి ఆ సునయ నక్షత్రం కలిగినటువంటి వారు ఇలా కనుక నవగ్రహ గణపతి ఆరాధన చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది ఆ సునయ నక్షత్రం రోజున కనుక ప్రతి శుక్రవారం రోజున కనుక ఈ విధంగా దీపారాధన చేస్తూ ఉండండి దానికి సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన మంత్రం ఉంటుంది నవగ్రహ గణపతి ఆరాధన మంత్రం ఆ మంత్రం చెప్పుకుందాం మనం ఇప్పుడు తర్వాత ఆ మంత్రాన్ని రాసుకొని చక్కగా నవగ్రహ గణపతులు పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఆ మంత్రాన్ని చదువుతూ పూజ చేసుకోండి అద్భుతమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కలుగుతుంది మనకి మొదటగా నక్షత్ర రోజున కనుక నక్షత్ర అనుగ్రహం కనుక కలిగింది మనకి అంటే కనుక నక్షత్ర బలం కనుక మనకు పుష్కలంగా ఉంది అంటే కనుక ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది ఫస్ట్ మనకి అది ఎటువంటి ఐశ్వర్యం అంటే ఐశ్వర్యం అంటే కేవలం బంగారము ధనము మాత్రమే కాదు అన్ని రకాల అంటే మనం కడుపు నిండా తినగలుగుతాము తినదే చక్కగా అరుగుతుంది కంటి నిండా నిద్రపోగలుగుతాం మనకి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఇలా అన్ని రకాల మనం ఏ ఇందులో కావాలంటే అందులో అన్ని పుష్టంగా పరిపుష్టంగా ఉంటాయి దానిని ఐశ్వర్యము అంటారు ఈ నక్షత్ర బలం కనుక పెరిగింది నక్షత్ర శక్తి కనుక నక్షత్ర యోగం కనుక బాగుంది అంటే ఐశ్వర్యము కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు మనకి కాబట్టి అశ్వనీ నక్షత్రం కలిగినటువంటి జాతకస్తుడు ఈ విధంగా దీపారాధన చేసుకోండి ఐశ్వర్యాన్ని పొందండి ఇక ఆ మంత్రాన్ని కూడా చెప్పుకుందాం అయితే ఇంతకు ముందు కాలర్ కాలర్ లేని ఉన్నారు వీటితో మాట్లాడి మిగతా విషయాలు చెప్పుకుందాం మనం హలో హలో జయ గురుది అయ్యా జయ గురు అవుతాయా ఏం పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి ఉద్యోగము పెళ్లి గురించి అడుగుదామని కాల్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ప్రస్తుతానికి ఎన్ఏ బీఈడ్ అయిపోయిందండి ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం ఖాళీగా ఉన్నాం ప్రైవేట్ స్కూల్ చేస్తానండి బిఎస్సి కోసం ప్రిపేర్ అయినా కానీ రాలేదు అది ఓకే ఓకే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటయ్యా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అయితే తెలియదు సార్ రైట్ సంతోష నాన్న అయితే ఒక పని చేయి ఒకసారి గురువు దత్తాత్రుల వారికి నమస్కరించుకుని దత్తనామం తలుచుకుంటూ ఒకటి నుంచి పదిలో ఒక నెంబర్ చెప్పాయా మరో నెంబర్ చెప్పయా మరో నెంబర్ చెప్పు సంతోష నాన్న గురు స్థాన బలాన్ని పెంచుకో నాన్న పరూప నీళ్ళు గురువచ్చున్నాను నీకు గురువు యోగం ఉంది బాగానే ఉంది సంతోషం కానీ గురు స్థాన బలాన్ని పెంచుకోండి మీరు అడుగున్నారు విద్యా రంగంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఉద్యోగ పరంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ రాలేదు మంచి ఉద్యోగాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని పొందాలి ఈ రోజు రేపు అదృష్టవశాత్ మన పాలకులు చాలా చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఇచ్చారు ఉద్యోగ పరంగా అయితే వాస్తవం ఇంతకు ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాలంలో మే చదివిన రోజుల కంటే కూడా ఈ రోజులో చాలా మెరుగైంది ఉద్యోగ పరంగా ప్రయత్నాలు చేసుకుంటే కనుక కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందడం ఈ రోజు రేపు చాలా ఈజీ కానీ కొంచెం కష్టపడాలంటే సో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశం మనకి పుష్కలంగా ఉంది గురువు అనుగ్రహం ఉంది కానీ గురు స్థాన బలాన్ని పెంచుకోవాలన్నా నన్ను చక్కగా నిత్యము కూడా ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర చక్కగా ఒక పసుపు వస్త్రాన్ని పరిచి ఆ పసుపు వస్త్రం మీద పసుపు బియ్యం పోసి దాని మీద మేడి చెక్కతో చేసినటువంటి గురు పాదుకలు పెట్టుకో మేడి చెక్కతో చేసినటువంటి గురు పాదుకలు ఉంటాయి ఆ గురు పాదుకలు పెట్టుకొని ప్రతి నిత్యమో కూడా గురు నామస్మరణ దత్త నామస్మరణ చేసుకుంటూ చక్కగా ఆ గురు పాదుకులకి ముత్తిపు భస్మంతో అభిషేకం చేసుకున్నాను ఆ గురు పాదుకులకి ముత్తిపు భస్మంతో అభిషేకం చేసుకో నిత్యం ఆ ముత్తి భస్మాన్ని బొట్టుగా పెట్టుకుంటూ ఉండు అలా కనుక గురు నామస్మరణ చేసుకుంటే కనుక వందకి వంద శాతము ఖచ్చితంగా శీఘ్రముగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం జరుగుతుంది వివాహ పరంగా అసలు గురు అనుగ్రహం కలిగింది అంటే కనుక చక్కగా శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతున్నానా కాబట్టి మీకు పురూప నీళ్ళు గురు అనుగ్రహం ఎలానో మీకు బాగుంది గురు స్థాన బలాన్ని పెంచుకో చక్కగా ఈ విధంగా పూజ మొదలు పెట్టుకుని దత్త గురు పాదుకులు పెట్టుకుని చక్కగా దత్త నామస్మరణ చేసుకుంటూ ముత్తి భస్మంత అభిషేకం చేసుకుని ముత్తి భస్మాన్ని బొట్టు పెట్టుకున్నానా శీఘ్రంగా ఉద్యోగాన్ని ఆ తదనంతరము వివాహం జరుగు చేసుకోమని జరుగుతుంది అనగా దత్త అనుగ్రహ ప్రాప్తి రస్తావు జయ గురు దత్త ఇక మరో కాలం నారా వార్త ఒకసారి మాట్లాడదాం మనం హలో 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 అమ్మా జయ గురు అవుతా అమ్మా జయ గురు అదే అదే నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ డబల్ వన్ ఏంటి ఏంటి హలో ఓకే సో లైన్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టు ఉంది తల్లి సో ఇంకో కాలర్ లైన్ ఉండదు వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడదాం మనం ఓకే సో ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నాము సార్ విషయంలోకి వెళ్దాం మనము డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు కావాల్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా సార్లు చెప్తుంటాను మరో మారు చెప్తున్నాను గుర్తుంచుకోండి మన తంత్రశక్తి కార్యక్రమాన్ని కొన్ని లక్షల మంది వీక్షిస్తుంటారు ఎందరో ఎందరో ఆ కార్యక్రమాన్ని చూడాలని చెప్పి వీక్షిస్తున్నటువంటి మన తంత్రశక్తి కుటుంబ సభ్యులు ఎందరమో ఉన్నాం మనందరమూ కూడా 
అలానే ఈ కార్యక్రమం ఎందు అభిమానంతో అన్నిటికీ మించి కార్యక్రమంలో చెప్పేటువంటి అత్యంత రహస్యమైనటువంటి పరిష్కార మార్గాల గురించి మనం తంత్రశాస్త్రంలో లోతుక అధ్యయనం చేసుకుని గురువు అనుగ్రహంతో దత్తుని యొక్క వాకుతో మనం చెప్పుకునే పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకోవడం కోసం ఎందరో మహానుభావుల కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు అన్నిటికీ మించి కేవలం మన కార్యక్రమాన్ని ఆశీర్వదించడం కోసమని చెప్పేసి కొంతమంది మహానుభావులు దత్త ఉపాసకులు దత్తుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి దత్త సేవా కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి అపారమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి దత్త భక్తులు దత్త స్వరూపులైనటువంటి కొంతమంది ఉపాసకులు మన కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు మనందరినీ గుర్తుంచుకోండి ఈ రోజుకి ఈ రోజు కూడా ఇంతకు ముందు కూడా ఒక రెండు మూడు గంటల క్రితం కూడా మన అనగా దత్త ప్రసార సంస్థలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి ఒక దత్త స్వరూపులు ఉపాసకులు వచ్చి వారు మనల్ని ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు మన కార్యక్రమం గురించి అటువంటి పవిత్రంగా మనం కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటున్నాం తప్ప మరొకటి కాదు కాబట్టి ఫోన్ చేసేటువంటి కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి డిస్టర్బెన్స్ విధంగా కాల్ చేయకండి అలా చేస్తే నిర్మోహ మాటగా కాల్ కట్ చేస్తాము నీకు చెప్పాలనే అవసరం కూడా నాకు లేదనేటువంటి మాట నాది గుర్తుంచుకోండి సమస్యకి పరిష్కారం కావాలని కోరుకుంటున్నారా దత్తనామాన్ని తలుచుకుంటాము జయ గురుదత్త అని దత్తనామా తలుచుకుంటూ సమస్యను అడిగితే కనుక ఆ గురువు దత్తాత్రులు వారు ఇచ్చేటువంటి పరిష్కార మార్గాలు మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి డిస్టర్బెన్స్ కాల్ చేయకండి సార్ ఇంతకు ముందు చివరికి ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం మనం హలో హలో అమ్మ జయ గురుతమ్మా జయ గురు గారు మీ పేరెంట్ తల్లి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు రత్న అండి మల్కాజి గారి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పమ్మా అదే మా పాప గోసం అడుగుదామని గురువు గారు ఫస్ట్ టీవీ టీవీ సౌండ్ తగ్గి తల్లి లేదు ఫోన్ పెట్టి ఏదో ఒకటి తొందరగా టీవీ సౌండ్ అయినా తగ్గి లేదు ఫోన్ అయినా పెట్టేసాం ఏదో ఒకటి నేను బయటకు వచ్చాను గురువు గారు బయట ఉన్నాను టీవీ దగ్గర లేదు నాకు వాయిస్ రీ సౌండ్ అయిన పడుతుంది అందుకోసం అని అమ్మాయి పేరేంటి అనుష అండి అమ్మాయి పేరు అదే అమ్మాయికి వన్ ఇయర్ అయిన మ్యారేజ్ అయ్యి అదే కిడ్స్ ఉన్నారా లేదా కనుక్కుందామని గురువు గారు ఓకే వివాహం జరిగి సంవత్సరం అయింది ఆ తల్లికి సంతానము అనే దాని గురించి సంతానం గురించి గురువు గారు ఉన్నదా లేదా అమ్మాయిది ఓకే అమ్మాయి పేరేంటి అల్లుడు పేరేంటి తల్లి అనుష అనుష అబ్బాయి పేరు గౌతమ్ రాజు సంతోషం సంతోషం తల్లి బంగారాలకి సంతాన యోగం ఉందమ్మా టెన్షన్ పడకండి ఇంకా చిన్న పిల్లల తల్లి వివాహం జరిగి సంవత్సరం అయింది ఇలా మీరు టెన్షన్ పడే పాపం వాళ్ళని టెన్షన్ పెడుతుంటారు వాళ్ళేమో టెన్షన్ పడిపోతుంటారు అప్పుడే పిల్లలు పిల్లల్ని ఏ నన్ను చక్కగా బంగారం లాంటి యోగం ఉంది అందులో ఎటువంటి ఆలోచన లేదు టెన్షన్ పెట్టుకోకనే సంవత్సరం అయింది చక్కగా గురువు అనుగ్రహం పొందితే కనుక పంచమంలో జాతక ప్రకారంగా జ్యోతిష ప్రకారంగా కూడా లగ్నం పంచాయత్ కనుక గురువు అనుగ్రహం కలిగితే కనుక సంతానం కలుగుతుంది ఇప్పుడు వారిద్దరికీ కూడా సంతాన యోగం ఉందమ్మా అందులో ఎటువంటి ఆలోచన లేదు చక్కగా కూతురు పేరు అల్లుడు పేరు చెప్పుకుంటూ ప్రతి గురువారం రోజు కూడా బాబా వారి గుడికి వెళ్ళి అక్కడ గోధుమ రొట్టెలు అక్కడ పంచుతూ ఉంటుంది గోధుమ పిండితో చేసిన గోధుమ రొట్టెల్ని ఒక ఐదో ఆరో గోధుమ రొట్టెలు బాబా వారి గుడికి వెళ్ళి ప్రతి గురువారం రోజు కూతురు అల్లుడు పేరు చెప్పుకొని సంకల్పము కోరికలు ఏమొద్దు ఏం కోరికలు కోరకు ఏం సంకల్పాలు చెప్పుకోకు కేవలం వాళ్ళిద్దరు పేర్లు చెప్పుకో అంతే వాళ్ళిద్దరు పేర్లు చెప్పుకొని వాళ్ళ తరఫున నువ్వు ప్రతి గురువారం రోజు బాబా గుడిలో ఐదు గాని ఆరు గాని గోధుమ రొట్టెలు పంచుతూ ఉంటుంది ఇక ఇది ఒక్కరితే జీవితాంతం చేయాల్సిన ఏమైనా పెద్ద పూజ ఉందంటే ఆ ఏ సమయంలో ఆ తల్లికి ఏమేమి దొరకాలో అన్నీ కూడా ఆ గురువు అందించేస్తారు నాన్న ఏం ఆలోచన చేయక తల్లి చేసుకోమని జరుగుతుంది అనగా దత్త అనుగ్రహ ప్రాప్తరస్తు జయ గురుదత్త ఇంకో మరో కాలం వారితో ఒకసారి మాట్లాడతాం మనం హలో 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 అమ్మ జయ గురుదత్తమ్మా జయ గురుదత్త గురుజీ అమ్మ మీ పేరెంట్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు మీనా అండి బెంగళూరు నుంచి మాట్లాడుతాను చెప్పు తల్లి ఆర్థిక సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంది ఇంట్లో ఇబ్బందులు ఆర్థిక సమస్యలు అనారోగ్యాలు దాని గురించి తెలుసుకున్నాం మీ వారి పేరెంట్ తల్లి ఏం చేస్తుంటారు మా వారి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం కార్పెంటర్ పని చేస్తారండి ఓకే ఓకే ఏం చేస్తుంటారు మా కార్పెంటర్ పని ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ తల్లి సో అనారోగ్య సమస్యలతో పాడుతున్నారు బాధపడుతున్నారు అలానే ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే ఓకే అంటే ఇంట్లో అందరికీనా ఇంట్లో అందరికంటే మా చిన్నమ్మాయికి ఆయనకి ఎక్కువ ఓకే ఓకే తల్లి రైట్ తల్లి రెండే రెండు పనులు చేయాలని ఒకటి అనారోగ్య సమస్యల గురించి ప్రశ్న అడుగుతున్నారు రెండు సరికి ఆర్థికంగా బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెప్పేసి అన్నారు తల్లి ప్రతి శుక్రవారం రోజు కూడా ఐదు తెల్లని వత్తులు వేసి ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేసుకుని ఒక పసు పచ్చని బట్టను తీసుకొని ఆ పసు పచ్చని క్లాత్ లో నల్ల పసుపు వేసి మూట కట్టేసి అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టేసి ఉంచు ఫస్ట్ పసుపు క్లాత్ తీసుకో పసుపు క్లాత్ లో నల్ల పసుపు వేసి 
నల్ల పసుపు కొమ్ములు అనమాట నల్ల పసుపు దొరకదు ఎక్కడ కూడా మనకి నల్ల పసుపు కొమ్ములు మాత్రమే దొరుకుతాయి ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది నల్ల పసుపు నల్ల పసుపు అడుగుతున్నారు నల్ల పసుపు కొమ్ములు మాత్రమే ఉంటాయి నాన్న నల్ల పసుపు కొమ్మని ఎప్పుడు స్నాన పెట్టి ఉపయోగించుకుంటే శక్తి ఎక్కువ ఆ మన మామూలు పసుపు కొమ్ముల్లాగా దాన్ని పొడి చేసి పౌడర్ చేసి మన పసుపులా వాడుకుందాం అంటే దాని శక్తి తగ్గిపోతుంది గుర్తుంచుకోండి దాన్ని ఆ విధంగా ఉపయోగించకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ కూడా అది కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలకు ఉపయోగిస్తారు తప్ప సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువగా దానిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలంటే నల్ల పసుపు కొమ్మని సాన పెట్టి ఆ వచ్చిన దానిని బొట్టుగా పెట్టుకుంటూ ఉండాల్సిందే లేదు నల్ల పసుపుకొని ఉంచుకొని దానిని మరలా మనం వేరే విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప దానిని పొడి చేయటం అనేటువంటి దాన్ని శక్తి తగ్గించకూడదు యాక్చువల్లీ సో నల్ల పసుపు పొడి దొరకదు ఎప్పుడు నల్ల పసుపు కొమ్ములు మాత్రమే దొరుకుతాయి మీకు ఆ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి ఎక్కడైనా ఎవరు నల్ల పసుపు పొడి కనిగిస్తే కనుక అది పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు కానీ ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది మనం చేస్తే ముఖ్యంగా లక్ష్మీ అమ్మవారి పూజలకు కానివ్వండి భార్యాభర్తల సఖ్యత కొరకు కానివ్వండి లేదా మన మీద ఉన్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి దృష్టి కానీ చెడిపోవాలన్నా ఏదైనా ఒక సంకల్పం బాగా తొందరగా ఫలించాలన్నా నల్ల పసుపు ఉపయోగించుకుంటాం మనం కొమ్ముల్ని ఇప్పుడు కూడా ఒక పసుపు పచ్చని బట్టలు నల్ల పసుపు కొమ్ము వేసేసి ఒకటి దాన్ని మూట కట్టేసి అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టేసి లక్ష్మీ అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టేసి చక్క ఐదు ఒత్తులు తెల్లని ఒత్తులు ఆవుని అయితే దీపారాయణ చేసుకో దీపారాయణ చేసుకొని చక్కగా లక్ష్మీ అష్టోత్తరం కానీ కనకధార అష్టోత్తరం కానీ శ్రీ సూక్తం కానీ పారాయణ చేసుకో లేదు మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనము లక్ష్మీ అమ్మవారికి సంబంధించిన సాధనా మంత్రాలు గతంలో చాలా చెప్పుకున్నాం మనం కాబట్టి ఏదో ఒక సాధనా మంత్రాన్ని పఠించు అమ్మవారి దగ్గర కుబేర కుంకుమ అమ్మవారి పాదాల దగ్గర కుబేర కుంకుమ వేసి పూజ చేసుకో ఆ కుబేర కుంకుమని బొట్టు పెట్టుకో రోజు కూడా ఇట్లా కనీసం ఒక తొమ్మిది కానీ పదకొండు శుక్రవారాలు కానీ చేయాలి ఇలా తొమ్మిది కానీ పదకొండు కానీ శుక్రవారాలు చేయి ఈ పదకొండు శుక్రవారాలు చేసావు అయిపోయింది సంతోషం ఆ పదకొండు శుక్రవారాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు మొదటి రోజున ఒక పసుపు పచ్చని బట్టలో నల్ల పసుపు కొమ్ము ఒకటి దాన్ని వేసి దాన్ని నీటికి దారం పెట్టి చుట్టేసి మూట కట్టి దాన్ని అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టి పూజించావు పదకొండు శుక్రవారాలు నల్ల పసుపు మీద కుబేర కుంకుమ వేస్తూ పూజించావు ఆ కుబేర కుంకుమని బొట్టు పెట్టుకున్నావు నువ్వు అయిపోయింది కదా ఈ పదకొండు శుక్రవారాలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ నల్ల పసుపు కొమ్మని ఇంటి యజమానికి ఇచ్చి ఆయన్ని చేతికి కట్టుకోమని చెప్తాలి ఇంటి యజమానికి ఇచ్చి ఆయన్ని చేతికి కట్టుకోమని చెప్పు ఇప్పుడు ఏదైతే రెండు ప్రశ్నలు అడుగున్నారు మీరు అయ్యా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు ఒకటి రెండవది ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాము అని చెప్పేసి ఈ రెండు చేతాలి ఒక్కటి చేత ఆ రెండు సమస్యలకి ఏకపరిష్కారం ఉపయోగపడుతుంది నీకు ఉన్నటువంటి ఆ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆయనకు ప్రత్యేకంగా యజమానికి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ పోతే ఆర్థికంగా బాగా కలిసి వస్తుంటుంది ఇక ఇంటిలో పాతి అందరికీ ఉన్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు పోవాలి యజమానికి అసలు ముందు ఇంటికి డబ్బులు ఎలా వస్తాయి యజమాని వ్యాపారం చేస్తాను యజమాని ఉద్యోగం చేస్తాను యజమాని కష్టపడితే మనకు రూపాయి వస్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో రూపాయి రావాలి అంటే యజమాని ముందు కరెక్ట్గా ఉండాలి మనం భార్య కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటుంది సంతోషము ఆమె ఎక్కువగా జాగ్రత్త చేస్తూ ఉంటుంది అన్ని రకాల సంతోషం కానీ ఈ యజమాని సంపాదన ప్రధానం కాబట్టి మనకి యజమాని ఆర్థికంగా నిలబడటం కోసమని అనారోగ్య సమస్యలు తొలగటం కోసమని లక్ష్మి అనుగ్రహం కలగటం కోసం ఆ పూజ చేసాం మనం నల్ల పసుపు కొమ్ములు పెట్టుకొని పదకొండు శుక్రవారాలు మరి ఇంట్లో మిగతా సభ్యులు ఉన్నారక వారు కూడా అనారోగ్య సమస్యలు పోవాలి అంటే చక్కగా సామూహికంగా అందరూ కలిసి ఇంటిలో పాది నీటి రుద్రాక్ష నీరు తాగుతూ ఉండండి రోజు రాత్రి పొడుకునేటప్పుడు ఒక రాగి చెంబు తీసుకుని రాగి చెంబు శుభ్రంగా కడిగి అందులో స్వచ్ఛమైన నీరు పోయండి నీటి రుద్రాక్షను తీసుకుని నీటి రుద్రాక్షను శుభ్రంగా కడిగి ఆ నీటి రుద్రాక్ష ప్రత్యేకంగా తాంత్రిక వస్తువులు లభించేటువంటి చోటు తాంత్రిక వస్తువు అది అనారోగ్య సమస్యలు తొలగడం కోసం అని బీపీలు షుగర్లు గ్యాస్ ప్రాబ్లంలు ఎస్టీడీ ప్రాబ్లంలు కానివ్వండి మిగతా మిగతా మానసిక ప్రశాంతతని ఇస్తూ మెంటల్ టెన్షన్స్ దూరం చేస్తూ ప్రశాంతమైన నిద్ర పట్టే విధంగా చేసేటువంటిది రుద్రాక్ష తెరపీలో నీటి రుద్రాక్షను ఒక అద్భుతంగా ఉంటుంది అది సో ఆ నీటి రుద్రాక్షను సంపాదించండి ఏ రుద్రాక్ష నీటి రుద్రాక్ష అంటే చాలా మంది బయట షాపులకు వెళ్ళిపోయి ఏ పంచముఖ రుద్రాక్షం లేక ఏదో ఏదో ఒక రుద్రాక్షం తెచ్చుకొని ఆ రుద్రాక్ష వేసుకుని నీళ్ళు వేసుకుని తాగితే సరిపోతుందని అడిగినటువంటి వారు ఉన్నారు కానే కాదు ఏ విధంగా అయితే ఏకముఖ రుద్రాక్ష ద్విముఖి త్రిముఖి చతుర్ముఖి పంచముఖి ఇలా ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో అలానే నీటి రుద్రాక్షని సపరేట్ గా ఉంటుంది అది దానికి ఆ నీటి రుద్రాక్షానికి పంచముఖ ఏకముఖ ద్విముఖ త్రిముఖ అనే సంబంధాలు ఉండవు దానికి అదే దానికి అది స్పెషల్ బ్రీడ్ అది నీటి రుద్రాక్షని సపరేట్ ఉంటుంది ఆ నీటి రుద్రాక్షను సంపాదించుకొని ఈ రాగి చెంబులో నీళ్లు పోసి నీళ్లలో రుద్రాక్ష వేసి ఆ చెంబును చేతితో పట
చక్కగా ఆ రుద్రాక్షని పక్కన పెట్టి అన్ని ఆ చెంబు తీసుకుని నీళ్ళు ఆ రుద్రాక్షని పక్కన పెట్టి ఆ నీటిని ఆ నీళ్ళని ఇంటిల్లో పాత అందరూ తాగండి ఇలా రోజు నీటి రుద్రాక్ష నీరు తాగుతూ ఉండండి ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి అనారోగ్య సమస్యలు లేనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి మంచి ఆరోగ్యం కలిగినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి జీవితంలో ఎప్పటికీ కూడా అనారోగ్య సమస్యలు కలగకుండా చేస్తుంటుంది అయ్యా హెల్దీగా ఉన్నా నాకేమీ ఇది లేదు మంచి బాడీ ఫిట్ నాది చక్కగా వర్కౌట్ చేస్తుంటే అంత బాగానే ఉంది కాకపోతే మెంటల్ టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా మనకి ఐటీ ఎంప్లాయీస్ చెప్పేటువంటిది మెంటల్ టెన్షన్ దూరం చేస్తుంది నీటి ద్రాక్ష నీళ్ళు తాగితే ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఇస్తుంటుంది మనకి పూర్తిగా శుద్ధి రక్తం శుద్ధి ఏర్పడుతుంటుంది అలానే టెన్షన్స్ తగ్గిస్తుంది అలానే బీపీలు షుగర్లు అలానే గ్యాస్ ప్రాబ్లంలు ఇజిటరీ ప్రాబ్లంలు కానివ్వండి తలనొప్పి కానివ్వండి కళ్ళు మంటలు ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో రకాలుగా అసలు రుద్రాక్ష థెరపీ అనేటువంటి గొప్ప రుద్రాక్ష శాస్త్రానికి రుద్రాక్షల గురించి వాటి యొక్క విధానాల గురించి చెప్పిన శాస్త్రం ఉంది అందులో మనం ఎప్పటికీ రుద్రాక్షలని భగవంతుడి స్వరూపంగా దానిని ఎలా పూజించాలి రుద్రాక్షలు పెట్టుకుని ఎలా పూజలు చేయాలి రుద్రాక్షలను ఏ విధంగా ధరిస్తే ఏ రుద్రాక్షను ఏ రుద్రాక్షను కలిపి కలిపి ధరిస్తే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది ఇంకో రుద్రాక్షను ఇంకో రుద్రాక్షను కలిపి ధరిస్తే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది సామూహికంగా ఎన్ని రుద్రాక్షలు ధరిస్తే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది అనే విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తుంటాం మనం ఎప్పుడు కూడా మన దీని ప్రకారంగా కూడా ఇలా కాకుండా ఆ రుద్రాక్షని ఒక తాంత్రిక వస్తువుగా భావించి ఇది ఇది అరుదైనటువంటి రుద్రాక్ష కాబట్టి మిగతా రుద్రాక్షలు అనేటువంటిది కాదు ఇది నీటి రుద్రాక్ష అంటే ఒక అరుదైనటువంటిది దీనిని ఆరోగ్యపరంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ రుద్రాక్షను నీటి రూపంలో తాగచ్చు ఈ రుద్రాక్షను టీ టీ రూపంలో చేస్తారు రుద్రాక్ష టీ తాగుతారు చాలా మంది సో రుద్రాక్ష టీ రూపంలో రుద్రాక్షని టీ రూపంలో స్వీకరించాలి అది కూడా సపరేట్ రుద్రాక్ష ఉంటుంది ఏది రుద్రాక్ష టీ అయినా కానీ ఏదో మన ఇంట్లో ఉండేది ఏదో పంచముఖ రుద్రాక్ష వేసే టీలో తీసుకెళ్లి కానీ కాదు పొరపాటున కూడా ఈ నీటి రుద్రాక్షతోనే చేసుకుంటారు సపరేట్ గా రుద్రాక్ష టీ చేస్తారు రుద్రాక్ష నీరు నీళ్లు తాగుతారు అలానే నీటి రుద్రాక్షతో స్నానం చేసేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఇది ఒక తాంత్రిక వస్తువు దీనిని మన సమస్యల నుంచి బయటపడే విధంగా ఆరోగ్యపరంగా ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలనేటువంటి తెలియజేస్తుంటుంది రుద్రాక్ష థెరపీ అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి థెరపీ అది మనకి ఏది చెప్పుకున్నా ఇది ఏమైనా ఈ రుద్రాక్ష థెరపీ అంటున్నారు గురువు గారు థెరపీ అంటే ఇంగ్లీష్ పదంగా ఏదైనా పెద్ద ఫా ఇది బయట నుంచి వచ్చినటువంటిది అనుకుంటారేమో పొరపాటున ఎప్పుడో మీ మోతాదులు మా మోతాదులు పుట్టక ముందు కొన్ని వేల వందల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన పూర్వీకులు మహానుభావులు ఈ రుద్రాక్షను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తంత్ర శాస్త్రంలో ఎప్పుడో రాశారు వాళ్ళు మహానుభావులు ఇప్పుడు కాదు రాసింది మనకి అది వాటిని మనము విసర్జించామంటే మనం పట్టించుకోకుండా వదిలేసాం కానీ పక్కన కూడా వాటి గురించి తెలుసుకొని వాడు ఉపయోగించుకుంటూ ఈ రోజు మన భారతదేశానికి వచ్చేసరికి ఇది చాలా గొప్పగా భావిస్తున్నాం ఈ రుద్రాక్ష థెరపీ అనే కానీ యాక్చువల్లీ నీటి రుద్రాక్ష నీళ్లు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రితమే మనం తాగేవాళ్ళం కాబట్టి నాన్న ఇప్పుడు మీరు కూడా ఆ విధంగా నీటి రుద్రాక్ష నీళ్లు తాగుతూ ఉండండి సామూహిక ఇంట్లో అందరికి కూడా నీటి రుద్రాక్ష నీళ్లు తాగుతూ ఉండండి రోజు ప్రతిరోజు ఆ పని చేయండి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయి యజమానుకుంటే అనారోగ్య సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోవాలంటే కనుక నేను చెప్పే విధంగా కానీ అలా పసుపు విధంగా కట్టుకుని రెండు చేసుకుని జరుగుతుంది అనగా అది తాను గ్రహ ప్రాప్తిరస్తో జై గురుదత్త ఇక చివరికి ఒక కాలం వాడితో ఒకసారి మాట్లాడతాం మనం హలో 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 అమ్మ జై గురుదత్తమ్మ జై గురుదత్త స్వామి మా మీ పేరు అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సోదరి నా పేరు లలిత నిజాంబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి తల్లి మా అమ్మాయి గురించి అడగాలి ఏం పేరు ఏం చేస్తుంటుంది దేని గురించి అమ్మాయి ఉద్యోగం దీపిక పేరు ఉద్యోగం సంతానం ఉద్యోగం కోసం అడుగుతున్నావా సంతానం కోసం అర్థం కాల ఉద్యోగం కూడా కావాలా సంతానం కూడా కావాలి రెండు కాదు ఒకటి అడుగు పది అడిగే అట్టు నువ్వు కూర్చుని అదే పని ఇంకా ఒకటే ప్రశ్న ఒకటే సమాధానం చెప్పి ఏం కావాలి సంతానం చెప్పి సంతానం కావాలి వివాహం జరిగి ఎంత కాలం అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఐదు సంవత్సరాలు అమ్మాయి పేరు ఏంటి అల్లుడి పేరు ఏంటి అమ్మాయి పేరు దీపిక అల్లుడి పేరు సుభాష్ సంతోషం గతంలో ఏమైనా గర్భం ధరించిపోవటం కానీ లేకపోతే అసలు గర్భం రాలేదా ఏంటి అవును అయింది రెండు రెండు నెలలకు అయింది రైట్ సంతోషం తల్లి ఒక పని చేయనా మనకి దాన్ని ఏమంటారు గణపతి ఉంటారు మనకి ఓకేనా పసుపు కొమ్ము గణపతి అని చెప్పేసి మనకి రుద్ర గణపతి అని చెప్పేసి ఉంటారు పసుపు కొమ్ము గణపతి రుద్ర గణపతి అంటారు ఈ పసుపు కొమ్ము గణపతి తీసుకొని రెండు తీసుకోవాలన్న రుద్ర గణపతి రెండింటిని తీసుకొని ఒక దాన్ని ఏమో ఎర్రని బట్టలో చుట్టాలి ఇంకో దాన్ని పసుపు పచ్చని బట్టలో చుట్టాలి
ఒకటేమో ఎర్రని బట్టలో చుట్టాలి ఇంకోటేమో పసు పచ్చని బట్టలో చుట్టి ఆ రెండింటిని గణపతి పాదాల దగ్గర పెట్టి ఉంచి రోజు కూడా ఆ యొక్క రుద్రపత్కము గణపతులు రెండింటినీ కూడా పూజిస్తూ ఉండాలి దేంట్లో ఏ మంత్రం చదువుతూ గర్భరక్షా మంత్రం చదువుతూ పూజించాలి ఈ గర్భరక్షా మంత్రం చదువుతూ పూజిస్తూ ఉన్నాం సంతోషము స్త్రీమూర్తికి నెలసరి వచ్చినటువంటి ఐదవ రోజున నెలసరి వచ్చినటువంటి ఐదవ రోజున మొదలుకొని పదకొండవ రోజు వరకు ఐదవ రోజున మొదలుకొని పదకొండవ రోజు వరకు ఐదవ రోజున ఈ ఎర్రని బట్టలో చుట్టినటువంటిది ఏమో భర్త నడుము కట్టుకోవాలి కడుపు కట్టుకోవాలి భర్త పసు పచ్చని బట్టలో చుట్టిందేమో భార్య నడుము కట్టుకోవాలి ఎప్పుడు నెలసరి వచ్చిన ఐదవ రోజున కట్టుకోవాలి ఎన్ని రోజులు ఉంచుకోవాలి పదకొండవ రోజు వరకు ఉంచుకోవాలి రోజు ఉదయం పుట్టు స్నానం చేసి కట్టుకోవాలి రాత్రి పుట్టి తీసి దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి ఇలా పదకొండవ రోజు వరకు కట్టుకోవాలి పదకొండు పదకొండవ రోజు వరకు కట్టుకున్నాం అయిపోయింది మళ్ళా పన్నెండవ రోజున ఎప్పు తీసేసి దేవుడి దగ్గర ఉంచేయాలి ఉంచేసి మళ్ళా రోజు గర్భరక్షా మంత్రం చదువుతూ వాటిని పూజిస్తూ ఉండాలి మరలా నెలసరి వచ్చి నెక్స్ట్ మంత్ నెలసరి వచ్చిన ఐదవ రోజున మరలా తీసి భార్య ఏమో పసు పచ్చది భర్త ఏమో ఎర్రది నడుము కట్టుకోవాలి ఇలా చేయమని చెప్తాలి శీఘ్రంగా సంతానం కలుగుతుంది ఎటువంటి దోషాలు ఉన్నా జాతిక రీత్యా కానీ మరొక రీత్యా కానీ శారీరకం కానీ ఎటువంటి ఉన్నారా సరే అన్ని రకాల దోషాలు తొలగిపోయి శీఘ్రంగా సంతానం కలుగుతుంది అంత అద్భుతమైనటువంటి పూజ నాన్న ఈ రుద్రపుష్ప కుమ్మ గణపతి పూజ చేసుకుని గర్భరక్షా మంత్రం గురుముఖ దహా స్వీకరించి చేసుకుని చెప్తాలి మంచి జరుగుతుంది అనగాదత్త అనుగ్రహ ప్రాప్తులస్తూ జై గురుదత్త ఇది ఈరోజు కార్యక్రమం టైం అయిపోయింది కదా తిరిగి మళ్ళీ రేపటి కార్యక్రమంలో అశ్విని నక్షత్ర జాతకులు నవగ్రహ గణపతి పూజ చేసే మంత్రాన్ని అలానే ఇంట్లో పెట్టుకునేటువంటి ఫోటో ఏ ఫోటో పెట్టుకుంటే ఏ దిక్కుని ఏ ఫోటో పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతున్న విషయాన్ని రేపటి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం మరి అంతవరకు సెలవు శుభం జై గురుదేవ